সবাইকে আসসালামু আলাইকুম আমার প্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো সবাই আমি তাহসিন আক্তার রিজনাল ইনস্ট্রাক্টর ফিজিক্স ইউসেফ ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইউআইএসটি ঢাকা আমি আজ তোমাদের পদার্থবিদ্যা দুইয়ে আলোর প্রতিফলন অধ্যায়ের কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তো প্রথমেই আমাদের জানতে হবে যে আলোর প্রতিফলন কী আলোর প্রতিফলনের সঙ্গে যদি আমরা বলতে চাই তাহলে আমাদের প্রথমেই বলতে হবে যে আলো যদি কোনো স্বচ্ছ মাধ্যমের ভেতর থেকে যেতে শুরু করে এবং দুই মাধ্যমে আলো যখন একটা স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে অন্য কোনো স্বচ্ছ মাধ্যমে যেতে যায় তখন এই দুইটা মাধ্যমে বিভেদ তল মানে দুইটা মাধ্যমকে যেই মাধ্যমটা যেই তলটা বিভেদ করে সেই বিভেদ তল থেকে কিছু পরিমাণ আলো প্রথম মাধ্যমে ফিরে আসে তো এই আলো যখন একটা স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে অন্য কোনো স্বচ্ছ মাধ্যমে যায় এবং এই দুই স্বচ্ছ মাধ্যমে বিভেদ তল থেকে কিছু পরিমাণ আলো যখন প্রথম মাধ্যমেই ফিরে আসে এই ঘটনাটাই হচ্ছে আমার আলোর প্রতিফলন আমি আবার বলছি আলো যখন একটা স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে অন্য কোনো স্বচ্ছ মাধ্যমে যেতে চেষ্টা করে বা যায় তখন দুই মাধ্যমে বিভেদ তল থেকে কিছু পরিমাণ আলো প্রথম মাধ্যমেই ফিরে আসে এই যে দুই মাধ্যমে বিভেদ তল থেকে কিছু পরিমাণ আলো প্রথম মাধ্যমেই ফিরে আসে এই ঘটনাটাই হচ্ছে আলোর প্রতিফলন তো আলোর প্রতিফলন আসলে দুইটা সূত্র মেনে চলে আমরা এখন এই দুইটা সূত্র নিয়ে একটু আলোচনা করব প্রথম সূত্রটা হচ্ছে আপতিত রশ্মি প্রতিফলিত রশ্মি এবং আপতন বিন্দুতে প্রতিফলকের উপর অঙ্কিত অবিলম্ব একই সমতলে থাকে আচ্ছা আমি আবার বলছি আপতিত রশ্মি প্রতিফলিত রশ্মি এবং আপতন বিন্দুতে প্রতিফলকের উপর অঙ্কিত অবিলম্ব একই সমতলে থাকে আচ্ছা তার আগে আমাদের আগেই জানতে হবে যে বিভেদ তল কী দেখো এখানে আমি একটি চিত্র এঁকেছি চিত্রে এই যে এই যে এম ও এম প্রাইম দেখো এম ও এম এম ও এম প্রাইম আচ্ছা তো এই যে এম ও এম প্রাইম এর উপরের অংশ হচ্ছে একটা তল এবং এর নিচের অংশ হচ্ছে আরেকটা তল তাহলে এই এম ও এম প্রাইম এটাই হচ্ছে আমার সেই বিভেদ তল তাহলে এই এই প্রথম আমার যে এটা হচ্ছে প্রথম মাধ্যম এই নিচের এম ও এম প্রাইমের নিচের অংশটা হচ্ছে আমার দ্বিতীয় মাধ্যম আচ্ছা তাহলে এই প্রথম মাধ্যম থেকে আলো যখন দ্বিতীয় মাধ্যমে আসার চেষ্টা করে তখন কি হয় এই দুইটা মাধ্যমে বিভেদ তল মানে এই এম ও এম প্রাইমে এই বিভেদ তলে কিছু থেকে কিছু পরিমাণ আলো আবার এই প্রথম মাধ্যমেই ফিরে যায় তারা এই দ্বিতীয় মাধ্যমটাকে অতিক্রম করতে পারে না তাহলে এই যে ঘটনাটা এটাই হচ্ছে আমার আলোর প্রতিফলন এবং এখানে দুইটা সূত্র মেনে চলবে একটা হচ্ছে আপতিত রশ্মি প্রতিফলিত রশ্মি এবং আপতন বিন্দুতে প্রতিফলকের উপর যে অঙ্কিত অবিলম্ব সেই প্রতিফলকের উপর অঙ্কিত অবিলম্ব একই সমতলে থাকবে তাহলে আমার এখানে যে প্রতিফলক এখানে প্রতিফলক কিন্তু হচ্ছে আমার এম ও এম প্রাইম এটাই হচ্ছে আমার সেই প্রতিফলক বা বিভেদ তল আচ্ছা তাহলে এখানে আমাকে দেখো একটা হচ্ছে আপতিত রশ্মি মানে যেই রশ্মিটা আসবে সেটা হচ্ছে আমার আপতিত রশ্মি এবং যেই রশ্মিটা এই বিভেদ তলে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে যাবে সেই রশ্মিটা হচ্ছে আমার প্রতিফলিত রশ্মি সেই রশ্মিটা হচ্ছে আমার প্রতিফলিত রশ্মি তাহলে আর হচ্ছে আলোক রশ্মি আপতিত রশ্মি মানে এখানে চিত্র যদি খেয়াল করো তাহলে এম ও এম প্রাইম এটা হচ্ছে আমার বিভেদ তল এবং এ ও এই এ ও হচ্ছে আমার আপতন কোণ আর এই যে আপতিত রশ্মি প্রতিফলকের উপর যে বিন্দুতে আপতিত হবে সেই বিন্দুতে যদি আমি লম্ব টানি তাহলে সেটাও হবে আমার অভিলম্ব আমি আবার বলছি এই যে এ ও আপতিত রশ্মি এই যে এম ও এম প্রাইম প্রতিফলকের উপর আপতিত হয়েছে এখানে যদি আমি যেই বিন্দুতে আপতিত হবে মানে এই ও বিন্দুতে যে এ ও আলোক রশ্মিটা আপতিত হয়েছে তাহলে এই অবিন্দুতেই যদি আমি লম্ব টানি মানে এই ও এন যে আমি লম্ব টেনেছি তাহলে এটাই হচ্ছে আমার অবিলম্ব আচ্ছা এরপর আমি কি করেছি দেখো এই এ ও আলোক রশ্মি এই এম ও এম প্রাইম বিভেদ তলে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে সে ও বিপথে ফিরে গিয়েছে তাহলে আমার এখানে প্রতিফলিত রশ্মি হচ্ছে ও বি আমার এখানে প্রতিফলিত রশ্মি কি ও বি আমার এখানে আপতন কোণ হচ্ছে এ ও প্রতিফলিত রশ্মি হচ্ছে ও বি এবং ও এন এটা হচ্ছে আমার কি অবিলম্ব আচ্ছা তাহলে এখন আমার এখানে আমার প্রথম সূত্রে বলা হয়েছে আপতিত রশ্মি প্রতিফলিত রশ্মি এবং আপতন বিন্দুতে অঙ্কিত অবিলম্ব একই সমতলে থাকে আচ্ছা তুমি একটা জিনিস সবাই একটা জিনিস খেয়াল করো আমার এখানে যে এ ও আলোক রশ্মি আপতিত রশ্মি ও বি আলোক রশ্মি হচ্ছে আমার প্রতিফলিত রশ্মি এবং ও এন এটা কিন্তু আমার একই সমতলে আছে এখন আমি কাগজে এঁকেছি তাহলে এটা কাগজ সমতলে আসছে আমি যদি তোমাদের এটা বোর্ডে এঁকে দেখাতাম তাহলে এটা বোর্ডের সমতলেই থাকবে আমার এটা যদি আমি একটা গ্লাসের কথা চিন্তা করি যে একটা গ্লাসের উপরে আলোক রশ্মি আসছে সেখান থেকে আবার প্রতিফলিত হয়েছে তাহলে এখানে কিন্তু সেই গ্লাসের যে তল ওটাই কিন্তু আমার সেই ওখানেই আপাতত রশ্মি প্রতিফলিত রশ্মি এবং অঙ্কিত অবিলম্ব একই সমতলে থাকবে আচ্ছা এখন হচ্ছে আমার দ্বিতীয় যে সূত্রটা দেখো দ্বিতীয় সূত্রে আমি বলেছি আপতন কোণ এবং প্রতিফলন কোণ সর্বদা সমান আপতন কোণ এবং প্রতিফলন কোণ সর্বদা সমান আচ্ছা এখন সবাই দেখো আপতন কোণ কোনটা তাহলে আমার এই যে আপতিত যে রশ্মি আপতিত রশ্মি এই অবিলম্বের সাথে যে কোন উৎপন্ন করে এটা হচ্ছে আমার আপতন কোণ তাহলে আপতিত রশ্মি হচ্
তাহলে আমার এখানে কোন বি ও এন অথবা এন ও বি কোন এটা হচ্ছে আমার প্রতিফলন কোন আমি আবার বলছি এই যে বি ও এন কোন অথবা এন ও বি কোন এটা হচ্ছে আমার প্রতিফলন কোন আপতন কোন হচ্ছে আপতিত রশ্মি অবিলম্বের সাথে যে কোন উৎপন্ন করে তার মানে এ ও এন কোন এটা হচ্ছে আমার আপতন কোন এবং প্রতিফলন কোন হচ্ছে প্রতিফলিত রশ্মি অবিলম্বের সাথে যে কোন উৎপন্ন করে অর্থাৎ বি ও এন কোন অথবা এন ও বি কোন তুমি যেটাই বলো তোমরা যেটাই বলো তাহলে আমার দ্বিতীয় সূত্র হচ্ছে আপতন কোন এবং প্রতিফলন কোন সর্বদা সমান অর্থাৎ কোন এ ও এন ইকুয়াল টু কোন বি ও এন এটা কিন্তু একদম সত সিদ্ধ আমাকে সামনে যতগুলো পড়া পড়তে হবে সব সময় আমাকে এটা মাথায় রাখতে হবে যে প্রতিফল আলোর প্রতিফলনের ক্ষেত্রে আপতন কোন এবং প্রতিফলন কোন সব সময় সমান অর্থাৎ কোন এ ও এন কোন সমান সমান কোন বি ও এন কোন এখন আপতন কোনকে আমরা আই দ্বারা প্রকাশ করি আপতন কোনকে আমরা আই দ্বারা প্রকাশ করি এবং প্রতিফলন কোনকে আর দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে আমরা এখানে আমরা এটাও বলতে পারি যে কোন এ ও এন কোন সমান সমান কোন বি ও এন কোন অর্থাৎ আই কোন সমান আর কোন এখন আমাদের এখানে আমি লিখে দিয়েছি এও আপতিত রশি ও বিপ্রতিফলিত রশি এবং এম প্রাইম প্রতিফলক তল এও এন কোন ইকাল টু আইকোন আপতন কোন বিও এন কোন ইকাল টু আর কোন প্রতিফলন কোন এবং ও এন অবিলম্ব যেটা আমি অলরেডি তোমাদের মুখে বলে দিয়েছি আচ্ছা তাহলে এরপরে আমার এখানে আপতন কোন কাকে বলে প্রতিফলন কোন কাকে বলে সেটাও লিখে দিয়েছি এটা আমি মুখেও বলেছি এরপরে আমরা দর্পণ দর্পণের কথা বলবো দর্পণ হচ্ছে যেই মসৃম তলে আলো নিয়মিত প্রতিফলন ঘটে তাকে আমরা দর্পণ বলবো কি বলবো যে এমন একটা মসৃম তল খুব স্বচ্ছ একটা মসৃম তল যে মসৃম তলে ও আচ্ছা আর একটা জিনিস সেটা কিন্তু প্রতিফলনটা যতটা অস্বচ্ছ হবে ততটাই ভালো হবে যে যে মসৃম তলে আলো নিয়মিত প্রতিফলন ঘটবে তাহলে সেই মসৃম তলটাকে আমরা দর্পণ বলব আচ্ছা এখন এই দর্পণটা আসলে আমি কিভাবে তৈরি করবো আমাদের ঘরে ঘরে আমরা সবাই কিন্তু দর্পণ চিনি আমরা যে আয়না বলি বা আমাদের চেহারা যে দেখি এটা কিন্তু একটা দর্পণ এখন একদম খুব ভালো একটা দর্পণ তো এই দর্পণ আসলে আমরা কিভাবে তৈরি করা হয় তাহলে যেই যেই পৃষ্ঠে প্রতিফলন ঘটবে দেখো দুই যে কোনো জিনিসেরই দুইটা পৃষ্ঠ থাকে এই যদি কাগজের কথা চিন্তা করি তাহলে এটা হচ্ছে আমার এই কাগজটার উপরের পৃষ্ঠা পৃষ্ঠ এবং এটার এটা নিচের পৃষ্ঠ কিন্তু এই অংশটা এটা হচ্ছে নিচের পৃষ্ঠ তাহলে এই কাগজের এটা হচ্ছে উপরের পৃষ্ঠ আর এটা হচ্ছে নিচের পৃষ্ঠ এই অপোজিট পৃষ্ঠটা হচ্ছে নিচের পৃষ্ঠ আচ্ছা তাহলে আমরা কি বলেছি যেই মসৃণ তলে আলোর নিয়মিত প্রতিফলন ঘটে তাকে দর্পণ বলে ভালো কথা তাহলে এখন দর্পণ কিভাবে তৈরি করব তাহলে আমরা যে দর্পণ যে মসৃণ তলটায় বা যেই যাকে আমরা দর্পণ বলে বিবেচনা করব এমন একটা স্বচ্ছ মসৃণ তল তাহলে তার যদি একটা কাজকে আমরা যদি একটা কাজকে সুন্দর একটা কাজকে আমরা দর্পণ হিসেবে বিবেচনা করতে চাই তাহলে এখানে কি করতে হবে দর্পণের যে কোনো একটা পৃষ্ঠে আমার তোমার পাড়া লাগাতে হবে পাড়া লাগানোটা কি ধাতব যৌগের প্রলেপ লাগানো কিছু ধাতব যৌগ মিক্সড করে সেটা প্রলেপ লাগাতে হবে আমার তাহলে যেই পৃষ্ঠে আমি প্রলেপটা লাগাবো তার বিপরীত পৃষ্ঠটাই কিন্তু আমার উত্তম প্রতিফলক হিসেবে কাজ করবে বা বিপরীত পৃষ্ঠে আমার বিপরীত পৃষ্ঠটাই আমার দর্পণ হিসেবে বিবেচিত হবে তাহলে এখন দর্পণ কিন্তু আসলে দুই প্রকার একটা হচ্ছে আমার সমতল দর্পণ আর একটা হচ্ছে গোলকীয় দর্পণ সমতল দর্পণ কি যেই দর্পণের প্রতিফলক তো সমতল তাকে সমতল দর্পণ বলে তাহলে দেখো আমরা যে চেহারায় যে আমরা আমাদের ঘরে যে আয়না থাকে এটা কিন্তু একটা সমতল দর্পণ কারণ এটা কিন্তু একদম পুরো সমতল এরকম একদম মসৃণ এরকম সমতল এখানে কোনো ই নাই এটা কোনো গোলাকার না এটা কোনো বর্গাকার শেপের না মানে সেটা না এটা কোনো উঁচু নিচু কোনো কিছু না তাহলে এই যে যে দর্পণের প্রতিফলক তল সমতল তাকে আমরা কি বলবো সমতল দর্পণ বলবো তাহলে এই যে এটাকে যদি আমরা কাজ বিবেচনা করি এবং এখানে যদি এটাকে যদি আমি দর্পণ বানাতে চাই তাহলে আমাকে কি করতে হবে এর পিছনের পৃষ্ঠে এর পিছনের পৃষ্ঠে আমি যদি পাড়া লাগাই তাহলে এই উপরের পৃষ্ঠটা আমার প্রতিফলক তল হিসেবে কাজ করবে এবং এখানে আমি আমার চেহারাটা বা আমার মুখ্য ছবিটা দেখতে পারবো আর যদি আমি এই উপরের পৃষ্ঠটায় প্রলেপ লাগাই তাহলে আমার নিচের পৃষ্ঠটা কি করবে নিচের পৃষ্ঠটা উত্তম প্রতিফলক রূপে কাজ করবে এবং এই পৃষ্ঠে আমি আমার চেহারাটা দেখতে পাবো আচ্ছা তাহলে এরপর হচ্ছে আমার গোলকীয় দর্পণ তাহলে গোলকীয় দর্পণ কি যেই দর্পণের প্রতিফলক তল গোলাকার তাকে গোলকীয় দর্পণ বলে এখন আমরা একটা গোলক বিবেচনা করি গোলক কীরকম তোমরা যে ফুটবল খেলো এটা একটা গোলক তোমরা ফুটবল তোমাদের কাছে সবার অনেকের কাছে ফুটবল আছে ক্রিকেট বল আছে এটা কি একটা গোলকের মতো আমাদের পৃথিবীটাও একটা গোলকের মতো আচ্ছা তাহলে এখন দেখো যে আমি যদি একটা গোলকের কথা বিবেচনা করি তাহলে যেই দর্পণ দর্পণ তো আমরা সবাই জানি যে মসৃণ তলে আলোর নিয়মিত প্রতিফলন ঘটে সেই সেই জিনিসটা কি আমরা দর্পণ বলব এখন গোলকীয় দর্পণ হচ্ছে যেই দর্পণের প্রতিফলক তল গোলাকার আচ্ছা তাকে আমরা কি বলবো গোলকীয় দর্পণ বলবো এখন একটা যদি আমরা গোলক বিবেচনা করি তাহলে তার উপরের পৃষ্ঠটা কি একটা
এটা আমার একটা গোলকীয় দর্পণ এখন সবাই বলতে পারো যে ম্যাডাম তাহলে উপরে সম্পূর্ণ পৃষ্ঠটায় যদি আমি ধাতব যোগের প্রলেপ লাগিয়ে দেই তাহলে তো আমার নিচের পৃষ্ঠটা মানে নিচের পৃষ্ঠটা আমার প্রতিফলক রূপে কাজ করবে কিন্তু এখন যদি আমি এটাকে তাহলে চেহারাটা কীভাবে দেখবো তাহলে আমাকে কী করতে হবে মাঝখান থেকে কেটে ফেলতে হবে মানে একটা এটা এটা বিবেচনা করার জন্য আমাদের সবাইকে ধরো একটা ফুটবল এটা মাঝখান থেকে একদম কেটে ফেললাম তাহলে কী হবে যে উপরের একটা পৃষ্ঠ নিচের একটা পৃষ্ঠ তাই না ঠিক সেরকম তাহলে যে দর্পণের প্রতিফলক তল গোদাকার তাকে গোলকীয় দর্পণ বলবো এবং এই গোলকীয় দর্পণ আবার দুই প্রকার গোলকীয় দর্পণ দুই প্রকার একটা হচ্ছে আমার অবতল দর্পণ এবং অন্যটা হচ্ছে আমার উত্তল দর্পণ তাহলে অবতল দর্পণ কোনটা যে গোলকীয় দর্পণের নিচু পৃষ্ঠ দেখো যে গোলকীয় দর্পণের নিচু বা অবতল পৃষ্ঠ প্রতিফলক হিসাবে ব্যবহৃত হয় তাকে অবতল দর্পণ বলে যে গোলকীয় দর্পণের নিচু বা অবতল পৃষ্ঠ প্রতিফলক হিসাবে ব্যবহৃত হয় তাকে অবতল দর্পণ বলে তাহলে আর যে গোলকীয় দর্পণের উঁচু বা উত্তল পৃষ্ঠ প্রতিফলক হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাকে উত্তল দর্পণ বলে আচ্ছা দেখো এই যদি আমি যদি একটা গোলককে স্লাইস করে কেটে ফেলি মাঝখান থেকে কেটে ফেলি তাহলে আমার উপরে একটা পৃষ্ঠ আর নিচে একটা পৃষ্ঠ দেখো এখানে দেখানো হয়েছে উপরে একটা পৃষ্ঠ নিচে একটা পৃষ্ঠ তাহলে উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে আমি কি বলেছি যে উপরের পৃষ্ঠ বা উঁচু পৃষ্ঠ প্রতিফলক হিসেবে ব্যবহৃত হয় তার মানে আমার প্রলেপ লাগানো হয়েছে এই দেখো ভিতরের দিকে এই যে খাঁচকাটা খাঁচকাটা দেখানো হয়েছে এর মানে হচ্ছে যেই পাশটা খাঁচকাটা থাকবে তার বিপরীত পৃষ্ঠ হচ্ছে প্রতিফলক প্রতিফলক তল তার মানে দেখো উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে আমার এই উঁচু যে পৃষ্ঠ উঁচু পৃষ্ঠ প্রতিফলক রূপে কাজ করবে আর এই নিচু পৃষ্ঠটা হচ্ছে তোমার নিচু পৃষ্ঠে পাড়ালা লাগানো থাকবে আচ্ছা আর অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে আমার এই নিচু পৃষ্ঠটা হচ্ছে প্রতিফলক রূপে কাজ করবে আর এই উঁচু পৃষ্ঠে দেখো খাঁচকাটা খাঁচকাটা দেখানো হয়েছে এই খাঁচকাটা খাঁচকাটার মানে হচ্ছে অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে আমার উঁচু পৃষ্ঠে পাড়া লাগানো থাকবে আর অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে আমার নিচু পৃষ্ঠটা উত্তম প্রতিফলক রূপে কাজ করবে তাহলে অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে আলোক রশি কোথায় আসবে অলক অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে আলোক রশি এই নিচু পৃষ্ঠে আসবে আসার পরে এই নিচু পৃষ্ঠে সে প্রতিফলিত হয় এই যে আবার এখান থেকে রশি ফিরে যাবে তার মানে অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে নিচু পৃষ্ঠে প্রতিফলক রূপে কাজ করে এবং উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে আলোক রশি এই উপরের পৃষ্ঠে আসবে এবং এই দর্পণে প্রতিফলিত হয়ে সে এইভাবে ফিরে যাবে প্রতিফলিত রশি রূপে আচ্ছা যেই অ্যারো চিহ্ন হচ্ছে আমাদের আসল যে দেখো এখান থেকে এখানে দেখানো হয়েছে তার মানে এখান থেকে তার মানে আলোক রশি এই পৃষ্ঠে আপতিত হয়েছে এবং এখান থেকে আবার সেখানে গিয়েছে তার মানে এখান থেকে এখানে প্রতিফলিত রয়েছে আলোর ক্ষেত্রে সবসময় মনে রাখবে যে তীর চিহ্ন অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা এরপরে দেখো আমার এই যে আমি দর্পণ বিবেচনা করব অবতল দর্পণ উত্তল দর্পণ বা গোলকীয় দর্পণ এই গোলকীয় দর্পণের ক্ষেত্রে আমার কিছু বিষয় খুব ভালোভাবে মাথায় রাখতে হবে প্রথম যে বিষয়টা আমাকে মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে মেরু তাহলে গোলকীয় দর্পণের ক্ষেত্রে মেরু জিনিসটা কি দেখো এখানে আমি একটা গোলকীয় দর্পণ এঁকেছি এখানেও একটা গোলকীয় দর্পণ এঁকেছি এটা আমার অবতল দর্পণ দেখানো হয়েছে এটা আমার উত্তল দর্পণ দেখানো হয়েছে হ্যাঁ স্বাভাবিকভাবে বলতে পারো যে নিচু পৃষ্ঠ যেহেতু পাড়া লাগানো তার মানে এটা আমার উত্তল দর্পণ আর অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে উঁচু পৃষ্ঠ যেহেতু পাড়া লাগানো তার মানে এটা আমার হচ্ছে অবতল দর্পণ এখন গোলকীয় দর্পণের প্রতিফলন তলের মধ্যবিন্দুকে দেখো গোলকীয় দর্পণের যে এই যে প্রতিফলক তল এটা যদি মাঝখান থেকে কেটে ফেলি এটাও তো আমি বলেছি যে আমাদের স্লাইডটা মাঝখান থেকে কাটা এরকম বিবেচনা করতে হবে তাহলে এই যদি এই পোর্শন থেকে এই পোর্শন থেকে এই পোর্শন আবার এইটার ক্ষেত্রেও এই পোর্শন থেকে এই পোর্শন এটা যদি আমি বিবেচনা করি তাহলে এখান থেকে এটা অর্ধেক আবার এখান থেকে এটা অর্ধেক তাহলে গোলকীয় দর্পণের প্রতিফলক তলের মধ্যবিন্দুকে মেরুবিন্দু বা মেরুবন্ধে চিত্রে ও হচ্ছে কি আমার মেরুবিন্দু তাহলে এই থেকে এই পর্যন্ত যে আমার প্রতিফলক তল এই যে সম্পূর্ণটা এর মধ্যবিন্দু কোনটা ও বিন্দু তাহলে এই যে চিত্রে ও হচ্ছে আমার দর্পণের মেরু আবার এই অবতল দর্পণের ক্ষেত্রেও আমার তোমার কি হচ্ছে এই যে এই থেকে এই পৃষ্ঠ এটা হচ্ছে আমার এই যে এই টোটালটা নিচু পৃষ্ঠ আমার প্রতিফলক তল তাহলে এই টোটাল নিচের পৃষ্ঠার এই মাঝখানের বিন্দুটা হচ্ছে আমার কি ও দর্পণের এই ও বিন্দু এবং এটাই হচ্ছে আমার কি দর্পণের মেরু অর্থাৎ গোলকীয় দর্পণের ক্ষেত্রে যে আমার প্রতিফলক তল বা প্রতিফলন তল তার মধ্যবিন্দুকে আমরা কি বলবো মেরুবিন্দু বা মেরুবিন্দু মেরু বলবো আচ্ছা এরপরে আমার আসলো হচ্ছে বক্রতার কেন্দ্র বক্রতা কেন্দ্র হচ্ছে গোলকীয় দর্পণকে যে পূর্ণ গোলকের অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয় সরি গোলকীয় দর্পণকে যে পূর্ণ গোলকের অংশ হিসেবে বিবেচনা অংশবিশেষ হিসেবে কল্পনা করা যায় সেই গোলকের কেন্দ্রকে বক্রতার কেন্দ্র বলে চিত্রে সি হচ্ছে আমার বক্রতার কেন্দ্র আচ্ছা আমি আবার আমার এখানে একটা উত্তল দর্পণ এবং একটা অবতল দর্পণ এঁকেছি
সরি আমি একটা আবার আসছি যে গোলকীয় দর্পণকে যে পূর্ণ গোলকের অংশবিশেষ হিসেবে কল্পনা করা হয় করা যায় সেই সেই গোলকের কেন্দ্রকে বক্রতার কেন্দ্র বলে তাহলে আমি এখানে একটা উত্তল দর্পণ এঁকেছি তাহলে এটা তো একটা গোলকের অংশ তাই না তাহলে গোলকের অংশ যদি থাকে এই গোলকের যে কেন্দ্রবিন্দু তাহলে সি হচ্ছে আমার গোলকের কেন্দ্রবিন্দু এই গোলকীয় দর্পণকে আমি যেই পূর্ণ একটা গোলককে গোলকের অংশ হিসেবে বিবেচনা করব সেই পূর্ণ গোলকের যে কেন্দ্রবিন্দু থাকবে সেটাই হচ্ছে কি আমার বক্রতার কেন্দ্র এই যে সি বিন্দু হচ্ছে আমার বক্রতার কেন্দ্র এখানেও দেখো এটা কিন্তু পূর্ণ একটা গোল তাহলে এটা যদি পূর্ণ একটা গোলক হয় যদি আমার চিত্রটা সঠিকভাবে আঁকা হয়নি আমি অত ভালো আঁকতেও পারি না তাহলে এই সি বিন্দু মানে এই যে গোলক যদি হয় একটা গোলক বিবেচনা করো যদি একটি এব্রথেব্র আঁকা হয়েছে তাহলে এই পূর্ণ গোলকের এই যে কেন্দ্রবিন্দু এই কেন্দ্রবিন্দুটাই হচ্ছে আমার বক্রতার কেন্দ্র তাহলে গোলকীয় দর্পণকে যে পূর্ণ গোলকের অংশবিশেষ হিসেবে কল্পনা করা যায় সেই গোলকের কেন্দ্রকে আমি বক্রতার কেন্দ্র বলবো এবং আমার এই চিত্রে অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে এই সি বিন্দু হচ্ছে বক্রতার কেন্দ্র আবার উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রেও কি এই সি বিন্দুটা হচ্ছে বক্রতার কেন্দ্র আচ্ছা বক্রতার ব্যাসার্ধ বক্রতার ব্যাসার্ধ কি মেরু এবং বক্রতার কেন্দ্রের মধ্যবর্তী দূরত্বকে বক্রতার ব্যাসার্ধ বলে চিত্রে বক্রতার ব্যাসার্ধ হচ্ছে আর দেখো মেরু এবং বক্রতার কেন্দ্র তাহলে আমরা দেখেছি এই ও বিন্দু হচ্ছে আমার মেরুবিন্দু এবং সি বিন্দু কি বক্রতার কেন্দ্র আবার এখানে ও বিন্দু হচ্ছে মেরুবিন্দু সি বিন্দু হচ্ছে বক্রতার কেন্দ্র তাহলে এই যে ও বিন্দু মানে মেরু এই যে ও বিন্দু মেরুবিন্দু এবং সি বিন্দু বক্রতার কেন্দ্র তাহলে এই মেরু এবং বক্রতার কেন্দ্র এদের মধ্যবর্তী দূরত্বটাই হচ্ছে আমার বক্রতার ব্যাসার্ধ আমি আবার বলছি মেরু এবং বক্রতার কেন্দ্র সিবিন্দু বক্রতার কেন্দ্র ও হচ্ছে মেরুবিন্দু তাহলে এই মেরু এবং বক্রতার কেন্দ্র এদের মধ্যবর্তী দূরত্বটাই হচ্ছে আমার বক্রতার ব্যাসার্ধ এবং প্রধান অক্ষ এবার আসলো প্রধান অক্ষ প্রধান অক্ষটা কি প্রধান অক্ষ হচ্ছে মেরু এবং বক্রতার কেন্দ্রের সংযোগকারী সরল রেখাকে প্রধান অক্ষ বলে চিত্রে ওসি সরল রেখা প্রধান অক্ষ প্রধান অক্ষ সর্বদা দর্পণের উপরে লম্ব এই কথাটা সব সময় মাথায় রাখতে হবে যে প্রধান অক্ষ সব সময় দর্পণের উপরে লম্ব এবং এইটা যদি মাথায় না রাখো তাহলে আমাদের সামনে অনেক কিছু আসবে প্রমাণ সেটা তোমরা মাথা প্রমাণ করতে পারবা না আরেকটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে আপতন কোন এবং প্রতিফলন কোন সব সময় সমান এটা একটা মাথায় রাখতে হবে আর আরেকটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে আমার যে এই প্রধান অক্ষ প্রধান অক্ষ মানে কি এই যে বক্রতার কেন্দ্র এবং মেরু এই যে বক্রতার কেন্দ্র এবং মেরু এদের মধ্যবর্তী যে সংযোগকারী সরল রেখা অর্থাৎ এই যে ও সি এই ও সি হচ্ছে আমার প্রধান অক্ষ আবার এখানে দেখো এই যে বক্রতার কেন্দ্র সি এবং ও হচ্ছে মেরু তাহলে এই যে ও সি এই ও সি হচ্ছে আমার প্রধান অক্ষ প্রধান অক্ষ কোনটা মেরু এবং বক্রতার কেন্দ্রের যে সংযোগকারী যে সরল রেখা এই সংযোগকারী সরল রেখাকে আমরা প্রধান অক্ষ বলব এবং আমাদের এই চিত্র ওসি হচ্ছে প্রধান অক্ষ আর একটা জিনিস যে এই প্রধান অক্ষ সব সময় দর্পণের উপরে লম্ব অর্থাৎ আমার এখানে যদি আমার দর্পণের যদি একটা স্লাইস আচ্ছা এখানে দর্পণের ধরো এটাকে তো আমি এই পুরো দর্পণটাতে বিবেচনা করবো না অর্ধেক অর্ধেক বিবেচনা করবো তো যদি অর্ধেক বিবেচনা করবি করবো তাহলে এই এই থেকে এই যে পুরো একটা যে দর্পণ এই যে এইটুকু যে দর্পণ এই দর্পণের এই অংশটা সব সময় এই যে ওসি এই দর্পণের উপরে ওসি সবসময় লম্ব হবে আবার এই যে দর্পণ উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রেও এই যে অংশ এর উপরে সবসময় ওসি হবে কি লম্ব আমাদের সবসময় মাথায় রাখতে হবে যে মেরু এবং বক্রতার কেন্দ্রে সংযোগকারী সরল রেখাকে প্রধান অক্ষ বলবো এবং প্রধান অক্ষ সবসময় দর্পণের উপরে লম্ব এরপরে আমরা আসবো প্রধান ফোকাস এরপর কিসে আসবো প্রধান ফোকাস প্রধান ফোকাসটা কি যে প্রধান অক্ষের সমতালে কতিপয় আলোক রশ্মি কতিপয় আলোক রশ্মি বলতে হচ্ছে কয়েকটি আলোক রশ্মির কথা বলা হয়েছে যে প্রধান অক্ষের সমতালে কয়েকটি আলোক রশ্মি যদি গোলকীয় দর্পণে আপতিত হয় তাহলে প্রতিফলিত রশ্মি সমূহ প্রধান অক্ষের উপরস্থ একটি বিন্দুতে মিলিত হয় বা প্রধান অক্ষের উপরস্থ একটি বিন্দু থেকে অপসারিত হচ্ছে আচ্ছা একটা জিনিস বলে নাই অপসারিত হচ্ছে বলা মানে হচ্ছে ছড়িয়ে পড়া মানে একটা বিন্দু থেকে মিলিত হওয়া মানে কি যে একটা বিন্দুতে অনেকগুলো আলোক রশ্মি মিলিত হয়েছে বা একটা রশ্মি একটা জায়গায় মিলিত হয়েছে ওটা হচ্ছে আমার মিলিত হওয়া যে অনেকগুলো রশ্মি একটা বিন্দুতে এসে মিলিত হয়েছে তাহলে এটা হচ্ছে মিলিত হওয়া কিন্তু অনেকগুলো রশ্মি তোমার একটা বিন্দু থেকে যদি ছড়িয়ে পড়ছে বলে মনে হয় তাহলে সেটা হচ্ছে কি আমার অপসারিত হওয়া বা ছড়িয়ে পড়া অপসারিত হওয়া মানে হচ্ছে ছড়িয়ে পড়া আচ্ছা তাহলে আমি আবার বলছি যে প্রধান অক্ষের সমন্ত্রাল দেখো যে প্রধান অক্ষের সমন্ত্রালে সমন্ত্রালে কয়েকটি আলোক রশ্মি যদি গোলকীয় দর্পণে আপতিত হয় তাহলে প্রতিফলিত রশ্মি সমূহ দেখো কি বলা হয়েছে যে প্রধান অক্ষের সমন্ত্রালে কতগুলো আলোক রশ্মি দর্পণের উপরে আসবে আসার পরে আবার তারা কি করবে সেই দর্পণ থেকেই প্রতিফলিত হবে তার মানে সেই প্রতিফলিত রশ্মি সমূহ কি করে প্রধান অক্ষের উপরস্থ আবার একটা বিন্দুতে মিলিত হয়
আমাদের চিত্র পরের পৃষ্ঠা আঁকা হয়েছে আমি পরের পৃষ্ঠা চলে যাচ্ছি আচ্ছা আচ্ছা এখানে আমি দেখো আমি একটি অবতল দর্পণ এঁকেছি এবং অন্য আরেকটি উত্তল দর্পণ এঁকেছি একটি অবতল দর্পণ এঁকেছি এবং অন্য আরেকটি উত্তল দর্পণ এঁকেছি এখন অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে দেখো এখানে এম ও এম প্রাইম এটা একটা কি কম উন্নয়সের অবতল দর্পণ এখানে এম ও এম প্রাইম কি একটা কম উন্নয়সের অবতল দর্পণ আবার এখানে দেখো এম ও এম প্রাইম এটা হচ্ছে একটা কম উন্নয়সের উত্তল দর্পণ দেখো তোমরা কিন্তু ভালোভাবে জানো এতক্ষণে জেনে গিয়েছো যে যদি খাঁচ কাটা খাঁচ কাটা উপরের দিকে থাকে মানে আমি উপরের দিকে যদি পাড়া লাগাই তাহলে ভেতরের অংশ প্রতিফলক রূপে কাজ করবে তার মানে এটা অবতল দর্পণ আবার উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে যেহেতু এই যে নিচু পৃষ্ঠে পাড়া লাগানো হয়েছে মানে খাঁচ কাটা খাঁচ কাটা দেখানো হয়েছে তার মানে উপরের পৃষ্ঠটা প্রতিফলক রূপে কাজ করবে এবং এটা मेरुबिंदुचना मेरुबिंदु मेरुबिंदु सरल रेखा प्रधान अक्ष मेरुबिंदु सरल रेखा अच्छा देखो प्रधान अक्ष अच्छा प्रधान अक्ष समान कैकट आलोक रशी आस आलोक रशी आसोक रशी आसोक रशी आसोक रशी आसोक रशी आखने पांच आलोक रशी प्रथम विवेचना कर प्रधान अक्ष समान आसम मूल बिंदु ती आस प्रधान अक्ष प्रधान अक्ष बराबर ही आस समान की तुम्हारे एक आलोक रशी प्रधान अक्ष समान आस मेरुबिंदुगामी से दिखे आसबेक्ष बराबर से बैक कर प्रधान अक्षर समान जी आलोक रशी मेरुबिंदुगामी ओई आलोक रशी प्रतिफलित हो प्रधान अक्ष बराबर ही रश्मि बराबर जाए बराबर जी रश्मि से क्योंकि पथे सरिटा दी ए सी प्रधान अक्ष बराबर प्रधान अक्ष बराबर जो आलोक रशी से मेरुबिंदुगामी होतीफलित पथे फिर जाए सब समय मन रखे जो मेरुबिंदुगामी को रेखा है से जो प्रतिफलित हो से आई मेरु से आरोप विपरीत दिखे ओ रशी बराबर ही जाए आलोक रशी आस आ प्रधान अक्षर समान आलोक रशी आस एक आलोक रशी आस एक आलोक रशी आस एक आलोक रशी आस सब प्रधान अक्षर समान दर्पण आस फलित हो जो प्रधान अक्षगामी से आरोप प्रधान अक्षर दिखे विपरीत दिखे बैक कर दर्पण आपतित होतीफलित हो सी रशीटा दर्पण आपतित होतीफलित डी रशीटा जो आपतित होतीफलित हो रशीटा जो आलोक रशी दर्पण आपतित होतीफलित हो पांच आलोक रशी प्रतिफलित आलोक रशी जो दर्पण एक बिंदुते मिलित हे देखो बिंदुते जो मिलित है तेल बिंदुट हमार प्रधान फोकस और अवतल दर्पण के क्षेत्र देखो प्रधान अक्षर पर ही प्रधान फोकस प्रधान फोकस अवतल दर्पण के क्षेत्र बिंदु यहाँ प्रधान फोकस उत्तल दर्पण क्षेत्र देखो एखने की पांच आलोक रशि आलोक रशि से क्योंकि एकदम मेरुबिंदुगामी ए हमारे प्रधान अक्ष बराबर आलोक रशि प्रधान अक्ष बराबर से आलोक रशि आसार पर से कर निजे पथी व्याक कर जानो सबाई जेने गए आलोक रशी मेरुबिंदुगामी से आलोक रशी जो बैक कर प्रतिफलित हो से प्रधान अक्ष बराबर ही बैक कर आलोक आलोक रशी आसे से बैक कर आलोक रशी दिखे आसे से पथे बैक कर आलोक रशी आसते प्रधान अक्ष सरि प्रधान अक्षर समान क्योंकि दर्पण से पथे बैक कर आलोक रशी ए दिखे आससे से दिखे बैक कर प्रधान अक्ष आज प्रधान अक्ष प्रधान अक्ष बराबर जो रश्मि गोफुलित हो रश्मि गुला के पीछे दिखे टानी पीछे दिखे जो टानी देखो बिंदु थे मन है ना जो आलोक रश्मि गुला छड़े पड़े 
এই পাশে কিন্তু যদি আমি আটকে রাখি তাহলে কিন্তু মিলিত হয় না কিন্তু আমি যদি এই যে প্রতিফলিত রশিগুলো এগুলোকে যদি আমি পিছনের দিকে টানি তাহলে দেখো এই যে পিছনের দিকে যদি আমি টানি পিছনের দিকে টানলে দেখা যাবে কি তারা মনে হবে যে একটা বিন্দু থেকে তারা ছড়িয়ে পড়ছে একটা বিন্দু থেকে তারা সব দিকে ছড়িয়ে পড়ছে তাহলে একটা বিন্দু থেকে যে তারা সব দিকে ছড়িয়ে পড়ছে বলে মনে হয় তাহলে এই যে বিন্দু থেকে ছড়িয়ে পড়ছে বলে মনে হয় এটাই হচ্ছে আমার প্রধান অক্ষের উপরে প্রধান ফোকাস তাহলে উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে এই যে দর্পণের পিছনে প্রধান ফোকাস গঠিত হয় আর অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে দর্পণের অভ্যন্তরে প্রধান ফোকাসটা গঠিত হয় অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে প্রধান অক্ষের উপরে দর্পণের অভ্যন্তরে প্রধান ফোকাস গঠিত হয় আর উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে আমার প্রধান অক্ষের উপরেই কিন্তু সরি উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরে গঠিত হয় এবং অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে হচ্ছে বাইরের পশনে গঠিত হয় আচ্ছা এরপরে আমার আসলো ফোকাস দূরত্ব আচ্ছা এরপরে দেখো ফোকাস দূরত্ব ফোকাস দূরত্বকে মেরু এবং প্রধান ফোকাসের মধ্যবর্তী দূরত্বকে ফোকাস দূরত্ব বলে দেখো তাহলে আমার অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে মেরুবিন্দু হচ্ছে ও বিন্দু এবং প্রধান ফোকাস হচ্ছে এফ তাহলে এই মেরু এবং প্রধান ফোকাসের যে মধ্যবর্তী দূরত্ব এটাই হচ্ছে আমার কি ফোকাস দূরত্ব মেরু এবং প্রধান ফোকাসের মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে কি আমার ফোকাস দূরত্ব তাহলে এই যে মেরু হো ও ও বিন্দু হচ্ছে আমার মেরুবিন্দু এবং ফোকাস দূরত্ব হচ্ছে ফোকাস হচ্ছে প্রধান ফোকাস হচ্ছে এফ তাহলে এই ও এফ এটা হচ্ছে আমার কি ফোকাস দূরত্ব আমি চিত্রে এই যে এফ ছোট এফ দিয়ে বুঝিয়েছি যে এই এইখানে যদি আমি টানি এবং এই যে ও বিন্দু মেরুবিন্দু এবং এফ বিন্দু প্রধান ফোকাস এদের যে মধ্যবর্তী দূরত্ব এটা হচ্ছে আমার কি ফোকাস দূরত্ব আবার উত্তর দর্পণের ক্ষেত্রে আমরা একটু দেখি এই যে প্রধান ফোকাস প্রধান ফোকাস এফ বিন্দু এবং মেরু ও এদের মধ্যবর্তী যে দূরত্ব অর্থাৎ ও এফ যেটাকে আমি ছোট এফ দিয়ে বিবেচনা করেছি যে প্রধান ফোকাসটা হচ্ছে আমার এই চিত্রে ও এফ সমান এই ছোট এফ আবার এই চিত্র কি এই যে ও ও এফ সমান ছোট এফ এটা হচ্ছে কি আমার প্রধান ফোকাস আচ্ছা এরপরে আমার প্রধান ছেদ প্রধান ছেদ কোনটা যে গোলকীয় দর্পণের প্রধান অক্ষের মধ্য মধ্য দিয়ে গমনকারী কোন তল দর্পণকে যে বক্ররেখা ছেদ করে তাকে ওই দর্পণের প্রধান ছেদ বলে আমার চিত্রে এমো এম প্রাইম হচ্ছে দর্পণের প্রধান ছেদ আমার এই যে এই যে আমি একটা অংশ অর্ধেক অংশ কেটে নিয়েছি এই যে এখানে এই যে প্রধান অক্ষ দেখো এই যে প্রধান অক্ষ কি বলেছে যে গোলকীয় দর্পণের প্রধান অক্ষের মধ্য দিয়ে গমনকারী কোন তল গোলকীয় দর্পণের প্রধান অক্ষের গমন মধ্যে দিয়ে অবশ্যই প্রধান অক্ষের মধ্য দিয়ে গমনকারী কোন তল দর্পণকে যে বক্ররেখা ছেদ করে তাকে আমরা দর্পণের প্রধান ছেদ বলবো আচ্ছা এটাকে দেখো প্রধান অক্ষটা থাকতেই হবে ঠিক আছে তার মানে মেরুবিন্দু কিন্তু থাকতেই হবে এখন এটা কিন্তু আমি এত পুরো অংশ নিতে পারি ছোট নিতে পারি আরো ছোটও নিতে পারি এটা কোনো ব্যাপার না তাহলে এই যে গোলকীয় দর্পণের প্রধান অক্ষের মধ্য দিয়ে গমনকারী কোন তল দর্পণকে যেই বক্ররেখা ছেদ করবে সেই বক্ররেখাটাই আমার দর্পণের প্রধান ছেদ আমার এই অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে এই যে এম ও এম প্রাইম এটা হচ্ছে আমার প্রধান ছেদ আবার এখানেও আমার এই যে এম ও এম প্রাইম এই যে এম ও এম প্রাইম এটা হচ্ছে আমার উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে প্রধান ছেদ আবার অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে এই যে এম ও এম প্রাইম এই যে পোর্শনটা এটা হচ্ছে আমার প্রধান ছেদ এখানে দেখো প্রধান অক্ষ আছে আবার এখানেও এই যে এম ও এম প্রাইম এটা হচ্ছে উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে প্রধান ছেদ আচ্ছা এরপরে আমার কি আসলো আলোর প্রতিফলন প্রতিফ সরি এটা জিনিস আমার জানতে হবে উন্মেষ উন্মেষ হচ্ছে গোলকীয় দর্পণের প্রধান ছেদ বক্রতার কেন্দ্রে যেই কোন উৎপন্ন করে তাকে দর্পণের উন্মেষ বলে দেখো গোলকীয় দর্পণের প্রধান ছেদ বক্রতার কেন্দ্রে যেই কোন উৎপন্ন করে তাকে দর্পণের উন্মেষ বলে সেটা কি প্রধান ছেদ বক্রতার কেন্দ্রে যেই কোনটা উৎপন্ন করবে মানে হচ্ছে প্রধান ছেদ যদি এম ও এম প্রাইম বক্রতার কেন্দ্র হচ্ছে কি এখানে যদি আচ্ছা এখান থেকে নাম যদি আমি প্রধান ছেদ আচ্ছা এখানেই দেখাই এটা হচ্ছে আমার সি বিন্দু তাহলে এই এম ও এম প্রাইম এটা হচ্ছে আমার এই যে এইটা হচ্ছে আমার প্রধান অক্ষ তাহলে এই যে প্রধান যে ছেদ এম ও এম প্রাইম এই যে প্রধান যে ছেদ প্রধান ছেদ বক্রতার কেন্দ্রে যে কোনো উৎপন্ন করবে মানে এইটা তোমার এটা কিন্তু এত বড়ও হতে পারে মানে এইটা কিন্তু কোনটা এত বড়ও হতে পারে আবার এই এম ও এম প্রাইম এটা যদি ছোট হয় তাহলে এটা কিন্তু এরকমও হতে পারে এইটুকুও হতে পারে আবার এটা যদি আরো ছোট হয় তাহলে কিন্তু এইটুকুও হতে পারে তাহলে এই যে প্রধান ছেদ বক্রতার কেন্দ্রে যেই কোনো উৎপন্ন করবে সেটা হচ্ছে আমার দর্পণের উন্মেষ তবে আমি যদি আমরা এখানে যে এক্সপেরিমেন্ট গুলো করবো 
আচ্ছা এখন আমাদের কিছু বিষয় মনে রাখতে হবে সেমন হচ্ছে যে গোলকীয় দর্পণের ক্ষেত্রে যেই যে কোনো দূরত্ব মেরু সাপেক্ষে মাপা হয় দেখুন একটা জিনিস বলা হয়েছে বড় প্রশ্ন পড়ার আগে আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে গোলকীয় দর্পণের ক্ষেত্রে যে কোনো দূরত্ব মেরু সাপেক্ষে মাপা হয় যেমন মেরু ও বস্তুর মধ্যবর্তী দূরত্বকে বস্তু দূরত্ব বলে এগুলো আমরা সামনে যখন আসব তখন আমরা দেখব কি বলছি দেখো মেরু এবং প্রতিবিম্বের মধ্যবর্তী দূরত্বকে প্রতিবিম্বের দূরত্ব বলে আবার মানে যে কোনো দূরত্ব মেরু সাপেক্ষে মাপা হয় যেমন এখানে যদি আমি একটা চিত্র আঁকি তাহলে মেরু সাপেক্ষে কেমন যেমন এই এমও এমপ্রেম একটা এখানে একটা অবতল দর্পণের প্রধান ছেদ এম ও এমপ্রাইম একটা ক্ষুদ্র উন্মেযুক্ত অবতল দর্পণের প্রধান ছেদ তাহলে এম ও এমপ্রাইম একটা ক্ষুদ্র উন্মেযুক্ত অবতল দর্পণের প্রধান ছেদ এখানে ও হচ্ছে মেরু মেরুবিন্দু তাহলে এই এ বিন্দু থেকে যদি আলোক রশি আসে তাহলে একই প্রধান অক্ষ বরাবর আসছে তাহলে ও হচ্ছে আমার মেরুবিন্দু তাহলে এই এ বিন্দু থেকে যেহেতু আলোক রশিটা আসা শুরু করেছে তাহলে ও এ এটা হচ্ছে আমার কি বস্তুর দূরত্ব আবার দেখো এই এপি আলোক রশিটা সে দর্পণের উপরে আপতিত হওয়ার পরে সে পি কিউ পথে প্রতিফলিত হয়েছে তাহলে কিউ পথে যখন প্রতিফলিত হয়েছে সে প্রধান অক্ষের উপরে বিভিন্নতে সেট করেছে আচ্ছা তাহলে এখন যে বিন্দুতে তারা হচ্ছে আবার প্রতিফলিত রশ্মি সমূহ মিলিত হয়েছে দেখো এই এপি আলোক রশ্মি প্রতিফলিত হয়ে পিকিউ পথে গিয়েছে আবার এও আলোক রশ্মি আপতিত হওয়ার পরে সে ওই পথে ব্যাক করেছে তাহলে এই যে পিকিউ প্রতিফলিত রশ্মি আর ওই প্রতিফলিত রশ্মি তারা বিবিন্দুতে মিলিত হয়েছে তাহলে এই যে বিবিন্দুতে মিলিত হয়েছে তাহলে এটা হচ্ছে কি আমার প্রতিবিম্ব গঠিত হয়েছে এখানে আর এ বিন্দু থেকে হচ্ছে কি বস্তুর দূরত্ব মানে এখানে সরি এ বিন্দু থেকে দুইটা আলোক রশ্মি গিয়েছে একটা আলোক রশ্মি এপি আর একটা আলোক রশ্মি এও তাহলে এও আলোক রশ্মি দর্পণের উপর আপতিত হওয়ার পরে পিকিউ পথে প্রতিফলিত রয়েছে আর এও আলোক রশ্মি দর্পণের উপর আপতিত হওয়ার পরে ওই পথে প্রতিফলিত হয়েছে তাহলে এই যে দুইটা আলোক রশ্মি কোথা থেকে উৎপত্ত হয়েছে এ বিন্দু থেকে তাহলে এই যে মেরু ও বিন্দু এবং এ বিন্দুর যে দূরত্ব এটা হচ্ছে আমার বস্তুর দূরত্ব তাহলে ওই হচ্ছে আমার বস্তুর দূরত্ব আর এই যে দুইটা প্রতিফলিত রশ্মি এই যে পিকিউ প্রতিফলিত রশ্মি আর ওই প্রতিফলিত রশ্মি এরা দর্পণের উপরে বিবিন্দিত মিলিত হয়েছে তাহলে এরা প্রধান অক্ষের উপরে এইখানে প্রধান অক্ষের উপরে বিবিন্দিত মিলিত হয়েছে তাহলে এই যে যে বিন্দুতে মিলিত হবে তাহলে এটা হচ্ছে কি আমার এই মেরু এবং এই যে প্রতিবিম্ব যে বিন্দুতে মিলিত হয়েছে তাহলে প্রতিফলিত রশ্মি সমাজ मेरुसापेक्षी मापा है वस्तु दूर यू द्वारा प्रकाश करी दूर भी द्वारा प्रकाश कर এবং এইখানে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে এটা মেয়ের বস্তু এবং প্রতিবিম্ব যে সব এখন দেখো অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রতিবিম্বটা এই এই পাশে গঠিত হয়েছে এখন যদি উত্তল দর্পণ হতো তাহলে কিন্তু প্রতিবিম্বটা এখানে গঠিত হতো না তখন তারা পিছনে গঠিত হতো তখন এইখানে অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে কিন্তু বস্তু দূরত্ব এবং প্রতিবিম্ব দূরত্ব এক পাশেই আছে বস্তু এবং প্রতিবিম্ব এক পাশেই আছে কিন্তু উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে কিন্তু এই বস্তু দূরত্ব একটা পাশে থাকতো প্রতিবিম্বের দূরত্বটা অন্য পাশে থাকতো এগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে আচ্ছা এখন আমরা একটু প্রতিবিম্বটা একটু দেখবো প্রতিবিম্ব হচ্ছে যে কোনো বিন্দু হতে আগত কয়েকটি আলোক রশি কোন টলে বা মাধ্যমে প্রতিফলিত বা প্রতিশোলিত হওয়ার পর যদি দ্বিতীয় কোন বিন্দুতে মিলিত হয় বা দ্বিতীয় কোন বিন্দু হতে অপসারিত হচ্ছে বলে মনে হয় তাহলে ওই দ্বিতীয় বিন্দুকে প্রথম বিন্দুর প্রতিবিম্ব বলবো দেখো কোন বিন্দু হতে আগত কয়েকটি আলোক রশি কোন টলে বা মাধ্যমে প্রতিফলিত বা প্রতিশোলিত হওয়ার পর যদি দ্বিতীয় কোন বিন্দুতে মিলিত হয় বা দ্বিতীয় কোন বিন্দু থেকে অপসারিত হচ্ছে বলে মনে হয় তাহলে ওই দ্বিতীয় বিন্দুকে প্রথম বিন্দুর প্রতিবিম্ব বলবো তাহলে আচ্ছা ভালো কথা এখন প্রতিবিম্ব আবার দুই প্রকার একটা হচ্ছে আমার বাস্তব প্রতিবিম্ব এবং অন্যটা হচ্ছে আমার অবাস্তব প্রতিবিম্ব তাহলে বাস্তব প্রতিবিম্ব কি যে এখানে দেখো কোনো বিন্দু হতে আগত কয়েকটি আলোক রশি কোনো তলে বা মাধ্যমে প্রতিফলিত বা প্রতিশোলিত হওয়ার পর যদি দ্বিতীয় কোনো বিন্দুতে মিলিত হয় দেখো বাস্তব প্রতিবিম্বের ক্ষেত্রে প্রতিফলিত বা প্রতিশোলিত রশ্মি সমূহ দ্বিতীয় কোনো বিন্দুতে মিলিত হবে এবং তাহলে দ্বিতীয় বিন্দুকে প্রথম বিন্দুর বাস্তব প্রতিবিম্ব বলবো আর এই চিত্রে বিবিন্দু হচ্ছে আমার এই বিন্দু বাস্তব প্রতিবিম্ব দেখো এখানে আমি এইটুকু সম্পর্কে একটু আগে আলোচনা করেছি যে এই এখানে হচ্ছে প্রধান অক্ষ প্রধান অক্ষ গামী রেখা তাহলে এ বিন্দু থেকে একটা আলোক রশি এপি আসলো এই দর্পণের উপরে আবার আরেকটা আলোক রশি ওই আসলো তাহলে এই দুইটা আলোক রশি এ বিন্দু থেকে এসেছে আসার পরে তারা দর্পণের উপর থেকে প্রতিফলিত হয়ে পিকিউ পথে ফিরে গেছে আর ওই পথে ফিরে গিয়েছে এখন প্রতিফলিত রশি সময় বিবিন্দুতে মিলিত হয়েছে তাহলে বিবিন্দুই হচ্ছে আমার এ বিন্দু বাস্তব প্রতিবিম্ব আচ্ছা অবস্থ প্রতিবিম্ব কি যে যদি কোনো বিন্দু হতে আগত কয়েকটি আলোক রশি কোনো তলে বা মাধ্যমে প্রতিফলিত বা প্রতিশোধিত হওয়ার পর যদি দ্বিতীয় কোনো বিন্দু হতে অপসারিত বা ছড়িয়ে পড়ছে বলে মনে
আসলো এখন যে আলোক রশিটা এও আসলো সে ওই পথে প্রতিফলিত হবে তোমরা জানো যে মেরু বিন্দুগামী যদি কোন আলোক রশি আসে সে আবার ওই বিন্দু ওই অক্ষ বরাবরই প্রতিফলিত হয় তাহলে এ বিন্দু এ হচ্ছে আমার কি এখান থেকে বস্তু আছে এই তাহলে বস্তু দূরত্ব হচ্ছে ও এ এটা হচ্ছে আমার বস্তুর দূরত্ব তাহলে এ বিন্দুতে বস্তু আছে এখান থেকে আলোক রশি বা এটা হচ্ছে আমার আলোক উৎস এখান থেকে একটা আলোক রশি এপি আসলো দর্পণের উপরে এসে সে এই পথে প্রতিফলিত হয়েছে আচ্ছা এটাকে আমি কিউ লিখতে পারি যে দেখো এখানে সে কিউ পথে পি কিউ পথে প্রতিফলিত হয়েছে এপি আলোক রশি আসার পরে সে পি কিউ পথে প্রতিফলিত হয়েছে এও আলোক রশি ও বিন্দুতে আসার পরে সে ওই পথেই প্রতিফলিত হয়েছে তাহলে এই পাশটা কিন্তু একটা আলোক রশিও মিলিত হয়নি কিন্তু এখন যদি আমি এই প্রতিফলিত রশিগুলোকে পিছনের দিকে টানি মানে এই ওই আলোক রশিটাকে যদি পিছনের দিকে টানি পি কিউ আলোক রশিটাকে যদি পিছনের দিকে টানি তাহলে দেখা যাবে তারা দর্পণের উপরেই প্রধান অক্ষের উপরে এখানে এই চিত্রের ক্ষেত্রে বিবিন্দুতে মিলিত হয়েছে তাহলে এই যে বিবিন্দুতে মিলিত হয়েছে তাহলে এটাই হচ্ছে কি আমার অবস্থা প্রতিবিম্ব গঠিত হয়েছে এই বিবিন্দুতে কি হয়েছে আমার অবস্থা প্রতিবিম্ব গঠিত হয়েছে তাহলে এই চিত্রের ক্ষেত্রে আমার বস্তু দূরত্ব হচ্ছে ও এ আর প্রতিবিম্বের দূরত্ব হচ্ছে ও বি বস্তুর দূরত্ব হচ্ছে ও এ আর প্রতিবিম্বের দূরত্ব কি ও বি ঠিক আছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে এতটুকুই সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকে এবং আজকে যতগুলো বিষয় সম্পর্কে আমি আলোচনা করেছি এগুলো খুব ভালোভাবে অনুধাবন করে মাথায় রাখার চেষ্টা করো না হলে সামনে কোনো কিছুই বুঝবে না সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো আল্লাহ হাফেজ